রোবটিক্স ক্যাম্প 2021 এর আজকের সেশন প্রথম সেশনের তিন নাম্বার ক্লাস যেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার ড্রয়িং এর উপরে এবং আপনারা যারা উপস্থিত আছেন এখানে সবাই অক্টোবর সেশনের স্টুডেন্ট তো মেইনলি আমরা আজকের ক্লাসে জয়েনিং এর পূর্বে বা আজকের ক্লাসটা শুরু করার পূর্বে আমরা प्रीवियस ক্লাসগুলোতে কি কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো নিয়ে একটু করে আলোচনা করব দেন আজকের ক্লাসে আমরা প্রবেশ করব তো প্রথম ক্লাসে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল থিম অফ অটোমেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে ছিল ইনপুট প্রসেস এর পরবর্তীতে হচ্ছে আউটপুট ইনপুটের মধ্যে বিভিন্ন সেন্সরগুলো থাকতো আউটপুটের মধ্যে লোডগুলো থাকতো এবং মাঝখানে যে প্রসেসরটা ছিল সে লজিক বিল্ড আপ করতে টাইম টাইম শিডিউল মেইনটেইন করতে কিছু প্রসেসর আছে প্রসেসর বলতে যে রকম বিভিন্ন রকমের আইসি আইসি এর মধ্যে প্রোগ্রামেবল আইসি আছে নন প্রোগ্রামেবল আইসি আছে বিভিন্ন কন্ট্রোলার বোর্ড আছে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আছে যেগুলো প্রোগ্রামেবল আর কিছু আছে নন প্রোগ্রামেবল প্রোগ্রামেবল যেগুলো আছে সেগুলো তো সেগুলোকে তো আমরা প্রোগ্রাম দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো কিন্তু নন প্রোগ্রামেবল যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করব বা ওখানে যেহেতু যেহেতু একটা ডিভাইস বা একটা কন্ট্রোলার যেটা নন প্রোগ্রামেবল তার মানে হচ্ছে তার ওখানে বিল্ট ইন কিছু ফাংশন দেওয়া আছে সেই ফাংশন গুলাকে ইউজ করে আমরা কিভাবে আমাদের নিজেদের কাজগুলোকে हासिल করতে পারবো সেই বিষয় সম্বন্ধে আজকে আমরা একটু করে জানব এবং কাজগুলো করার পূর্বে আমরা চাইবো যে কি নিজে যেন নিজের খাতার মধ্যে স্কেচ ড্রয়িং করে সেটার আউটপুট আমরা ভার্চুয়ালি বের করতে পারি তো ফান্ডামেন্টাল থিম অফ অটোমেশনের যে ফরম্যাটটা আছে সেই ফরম্যাটটা দিয়ে কিন্তু আমরা এই টোটাল ক্লাসগুলোতে ফরওয়ার্ড হচ্ছে তো আমরা প্রথম ক্লাসের মধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এর পরবর্তীতে আমাদের বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস যেগুলো ছিল যেমন টেম্পারেচার সেন্সর মোশন সেন্সর লাইট সেন্সর ফায়ার সেন্সর ওয়াটার সেন্সর অবস্টাকল সেন্সর যে সেন্সরগুলো আপনাদের কাছে যাবে সেই সেন্সরগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং বিভিন্ন আউটপুট ডিভাইস যেমন মোটর ল্যাম্প পাম্প বাজার ফ্যান এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এছাড়া এগুলোর কিছু ভিজুয়াল ছবিও দেখছিলাম যেগুলো হচ্ছে মার্কেটে अवेलेबल আছে দ্বিতীয় ক্লাসের মধ্যে আমরা আলোচনা করেছিলাম হচ্ছে রোবটিক্স এন্ড অটোমেশন প্রজেক্ট আইডিয়া জেনারেশন নিয়ে যেখানে আমরা ইনপুট ডিভাইস এবং আউটপুট ডিভাইস মানে বাম পাশ এবং ডান পাশের যে ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস গুলো আছে সেগুলোর সাথে ক্রস ম্যাচ করে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টের আইডিয়া জেনারেট করেছিলাম প্রজেক্টের আইডিয়া জেনারেট করার পরে সেটা কোন কনসেপ্টে ফরওয়ার্ড হচ্ছে এবং কি কি ডিভাইস সেখানে ইউজ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমরা অ্যাসাইনমেন্টও একটা দিয়েছিলাম আপনারা 10টা 10টা করে প্রজেক্ট আইডিয়া ওখানে সাবমিট করেছেন তার মধ্যে প্রথমটা ছিল হচ্ছে যে অটোমেটিক ইন্ডোর ল্যাম্প ছিল তারপরে অটোমেটিক টিপ ডিটেক্টর ছিল যেখানে আপনারা এই রকম এখানে যে যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন ডিভাইস আমরা ইউজ করতেছি সেই ডিভাইস ডিভাইস দিয়ে আমরা যে প্রজেক্টটা ডেভেলপ করতে যাচ্ছি সেটার নামটা কি তার টাইটেলটা কি সেটাও দিয়ে দিয়েছেন इवन সেটা কোন কনসেপ্ট অনুযায়ী ফর কাজ করবে সেটাও কিন্তু আপনারা দিয়ে দিয়েছেন তো এরকম আমরা অটোমেটিক টিপ ডিটেক্টর অটোমেটিক ইন্ডোর ল্যাম্প এর পরবর্তীতে আমরা অটোমেটিক আউটডোর ল্যাম্পেরও কাজ করেছিলাম আজকে ফাইনালি আমরা যে সেশনে ঢুকতে যাচ্ছি সেই সেশনটার নাম হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডায়াগ্রাম ড্রয়িং হার্ডওয়্যার ডায়াগ্রাম ড্রয়িংটা হচ্ছে আমরা যেহেতু এই সেশনটাতে অ্যাড হয়েছে শুধুমাত্র রোবটিক্সের কাজগুলো বা অটোমেশনের কাজগুলো শেখার জন্য আমরা এই সেশনের মধ্যে কোনো রকমের সফটওয়্যারের কাজ করব না শুধুমাত্র হার্ডওয়্যারের কাজগুলো করব এবং হার্ডওয়্যারের যে খুঁটিনাটিগুলো আছে বিশেষ করে সেন্সর এবং লোডের যে খুঁটিনাটিগুলো আছে যেগুলো নিয়ে আমরা সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ বা অন্যান্য স্টেজগুলোতে কাজ করব সেগুলোর ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইসগুলো সম্বন্ধে জানব এবং মাঝখানে আমরা একটা কন্ট্রোলার ডিভাইস ইউজ করব যেটা হচ্ছে নন প্রোগ্রামেবল যেটাতে অলরেডি প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম বা লজিক বিল্ড আপ করা আছে সেই লজিকটাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমরা আমাদের যে টার্গেট আছে টার্গেটটা ফিল আপ করতে পারি সেটার ড্রয়িংটা সম্বন্ধে আমরা আজকের ক্লাসে জানব যেমন সেই ড্রয়িং গুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে বা আমি এখন যে ফরম্যাট আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি সেই ফরম্যাটটা হচ্ছে এরকম যে আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবেন ঠিক এই ফরম্যাট অনুযায়ী আপনাদেরকে ক্লাসে প্রবেশের পূর্বে আমরা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে খাতা কলম বা পেন্সিল এরেজার সাথে রাখার জন্য কারণ এই অ্যাসাইনমেন্ট যেটা আছে এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমরা নিব হচ্ছে খাতা কলমে ছবি তোলার মাধ্যমে আপনারা চাইলে কম্পিউটারে ড্রয়িং করেও দিতে পারবেন কোনো রকমের সমস্যা নেই যাদের এক্সট্রা ড্রয়িং করার মতো অভিজ্ঞতা আছে তারা কম্পিউটারে ড্রয়িং করে দিবেন অথবা যাদের দেখা যাচ্ছে যে কি খাতা কলম আছে খাতা কলমের মাধ্যমে আপনারা কমপ্লিট করে দিবেন তো কমপ্লিট করার জন্য কিছ
এই কর্নার আমাদের যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে কম্পোনেন্টস গুলোর নামগুলো থাকবে এখানে যেমন আমরা যে দুটো একটা সেন্সর একটা লোড ইউজ করেছিলাম আপনারা হয়তো দেখা যাচ্ছে আপনাদের যে টাইটেল গুলো দিয়েছেন যে 10টা টাইটেল দিয়েছেন সেগুলোতে আরো বেশি কিছু থাকতে পারে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে হার্ডওয়্যার ডায়াগ্রাম ড্রয়িং এর ক্লাসটা খুব বেশি বড় নয় আর সর্বোচ্চ হলে 5 থেকে 7 মিনিট হতে পারে এই 5 থেকে 7 মিনিট আপনারা যদি দেখা যাচ্ছে যে কি মোবাইল থেকে দূরেও থাকেন কানের মধ্যে হেডফোন দিয়ে শুনেও থাকেন বা ডিসপ্লে দিকে যদি না তাকায়ও থাকেন বা কনসেন্ট্রেশন যদি অন্য দিকেও থেকে থাকে একটু কষ্ট করে মনোযোগ দিন ক্লাসটা খুব বেশি বড় না খুব ছোট একটা ক্লাস এই ছোট ক্লাসের মধ্যে আপনারা টোটাল ডিটেইলসটা পেয়ে যাবেন তো টাইটেল কম্পোনেন্টস এর পরে আপনারা এই রকম তিনটা ব্লক ড্রয়িং করবেন যেখানে প্রথমটা হচ্ছে ইনপুট মাসখান একটা প্রসেসর এর পরেরটা কিন্তু আউটপুট যেটা আমরা ফান্ডামেন্টাল থিম অফ অটোমেশনের সিস্টেমে কাজটা করেছিলাম প্রথমে ইনপুট হিসেবে আমরা কি দিতাম সেগুলো হচ্ছে সেন্সর সেন্সরের জন্য একটা চার কোণা বক্স ড্র করলাম সেন্সর দেখা যাচ্ছে যে কি আমরা সেন্সর সাধারণত কি দেয় একটা সিগন্যাল দেয় তো কেউ যদি কোনো কিছু দেয় সে ক্ষেত্রে দাতা বা আউটপুট হিসেবে যাচ্ছে এই সেন্সর থেকে যে সিগন্যালটা যাচ্ছে একবার খেয়াল করে দেখুন এই সেন্সর থেকে যে সিগন্যালটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু সিগন্যাল আউট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা সিগন্যাল ইন হিসেবে রিসিভ করবে কে আমার যে প্রসেসর আছে সে প্রসেসরটা রিসিভ করতেছে তো এই প্রসেসর তখন করবে কি সেই সিগন্যাল অনুযায়ী সেই সিগন্যাল যেটা সিগন্যাল নিচ্ছে সেই সিগন্যালটাকে একটু ম্যানিপুলেট করে বা পাওয়ার যেটা আছে পাওয়ারটাকে ডাইভার্ট করে করবে কি সেই সিগন্যাল 0 বা সিগন্যাল 1 এর মধ্যে পাওয়ারটা কনভার্ট করে দিবে এখান থেকে দেখেন আমরা সেন্সর যেগুলো ইউজ করেছিলাম সেগুলো কত রকমের ডেটা দেয় দুই রকমের ডেটা হয় 0 দেয় না হলে 1 দেয় তার মানে দেখেন এখানে সিগন্যাল ঢোকার পরে হয় আমরা জিরোতে কাজ করব না হলে ওয়ানে কাজ করব তাহলে জিরোতে যে কাজ করব অ্যাকচুয়ালি কাজ করবে কারা কাজ করবে হচ্ছে আউটপুটে যে লোডগুলো আছে লোডগুলো ঠিক এই পাশে আমরা আউটপুটের লোড একটা ড্র করব ঠিক এরকম চার কোন একটা বক্স ড্র করব আর এখানে পাওয়ার ওয়ান পাওয়ার টুর মিনিংটা হচ্ছে আমরা এই লোডটাকে চালানোর জন্য চাইলে দুইটা পাওয়ার একটা পাওয়ার ইউজ করতে পারি এইখান থেকে এই লোডটাকে যদি আমি আরেকটা পাওয়ারের সাথে আরেকটা লোড লাগাতে চাই সেক্ষেত্রে আরেকটা পাওয়ার থেকে লাগাতে পারি মানে একটা চেইনের মতো যাই হোক আমরা সামনে যখন যাব তখন আরো বিশাল আরো বিশদ সম্বন্ধে জানবো এখানে সেন্সর যেটা আছে সেন্সর থেকে সেন্সর যে কানেক্ট করাবো দেখেন এই কন্ট্রোলার বোর্ড যেটা আছে কন্ট্রোলার যে ডায়াগ্রামটা ড্র করলাম এখান থেকে শুধুমাত্র ড্র করে আমি শুধুমাত্র সিগন্যাল ইন এর মধ্যে লাগাতে পারবো আমরা চাইলেও আউটপুটে লাগাতে পারবো না কারণ কি আমাদের সেন্সর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস তো ইনপুট ডিভাইস এই যে এখান থেকে যে সিগন্যালটা যাবে সেটা অবশ্যই আমার সিগন্যাল ইন এর মধ্যে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই এটাকে কানেক্ট করায় দিব একটা রেখা ড্র করে এখানে আমরা কানেক্ট করে দিব এরপরে বিষয় যেটা আসতেছে এই যে লোড যেটা দিলাম লোডটা কিসে চলবে সিগন্যাল জিরোতে চলবে নাকি ওয়ানে চলবে একটা লোড কখনো দুটো সিদ্ধান্তের উপর চলে না যে কোনো একটা একটা সিদ্ধান্তের উপর চলবে কারণ একটা সেন্সর সে ওয়ানও দিতে পারে আবার জিরোও দিতে পারে তো আমার লোড যেটা আছে লোড লোডটা কোন লজিকে চলবে সে জিরো লজিকে চলবে নাকি ওয়ান লজিকে চলবে সে সেন্সরটা হাই হলে চলবে নাকি লো হলে চলবে সেটা আমাদেরকে নির্ধারণ করে দিতে হবে এখন নির্ধারণ করার জন্য একটা বার খেয়াল করে দেখুন আমরা যখন প্রথমের ক্লাসটা শেষ করার পরে দ্বিতীয় ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছি তখন আমরা টাইটেল দিয়েছি কম্পোনেন্টস এর নামগুলো দিয়েছি সাথে সাথে আমরা আরেকটা কি দিয়েছি কনসেপ্টটাও কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি এখানে যে আমাদের মূলত কনসেপ্ট যেটা ছিল সেই কনসেপ্টটাও কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি এই কনসেপ্টটা দেখে দেখে আমার করতে হবে কি হয় আমার সিগন্যাল ওয়ান এর সাথে সিগন্যাল ওয়ান এর সাথে পাওয়ার কানেক্ট করতে হবে পাওয়ার ওয়ান বা পাওয়ার টু যে কোনো একটার সাথে কানেক্ট করলে হবে কোনো রকমের সমস্যা নেই অথবা সিগন্যাল জিরোর সাথে কানেক্ট করতে হবে সেটা আমার কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে তো আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি যেমন অটোমেটিক স্ট্রেট ল্যাম্প এই অটোমেটিক স্ট্রেট ল্যাম্প তৈরি করার জন্য আমরা যে যে কম্পোনেন্ট গুলো ইউজ করেছিলাম সেগুলো হচ্ছে লাইট সেন্সর এবং ল্যাম্প এই দুটা ডিভাইস আমরা ইউজ করেছিলাম তো আমরা যেরকম টেমপ্লেটের মধ্যে কিছু কোন আগে যেটা দেখলাম ঠিক টেমপ্লেটটা আমরা নিয়ে আসলাম দেখেন সেন্সর নেমের জায়গায় আমি কি লিখলাম লাইট সেন্সর লোডের জায়গায় আমি কি লিখলাম ল্যাম্প আর বাকি সবই ঠিক আছে একই সবগুলো একই ফরম্যাট এখানে যা লিখছি শুধুমাত্র সেন্সরের জায়গায় লাইট সেন্সরটা বসা দিছি ল্যাম্পের জায়গায় ল্যাম্পটা বসা দিছি কন্ট্রোলারের মতো কন্ট্রোলার আছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে আমার সেন্সরের সাথে সিগন্যালের সাথে প্রথমে কানেক্ট করে দিতে হবে এটুকুর কাজ ক্লিয়ার এরপরে যেটা আমাদের জটিলতা আছে আমি জিরোতে কাজ করব নাকি ওয়ানে কাজ করব সেটা ডিপেন্ড করতেছে আমরা যে অ্যা
আরেকটা বার বলি যে লাইট সেন্সর যখন হাই তখন কিন্তু ল্যাম্প অফ আমার কখন ল্যাম্প অফ আছে বা কখন লোড অফ আছে সেটা দেখার দরকার নাই আমার দেখার দরকার হচ্ছে আমার লোড যেটা আছে লোডটা কখন অন আছে এখানে এই কনসেপ্টটা দেখুন এই কনসেপ্টে বলতেছি কি যদি লাইট সেন্সর লো হয় এলস মানে হচ্ছে হাই এর বিপরীত এখানে যেহেতু হাই দিছে হাই এর বিপরীতটা হয়তো কি হবে এলস হবে তাহলে এখানে যখন আমার সেন্সরের সিগন্যালটা কি হবে জিরো হবে তখন নিতে ল্যাম্প অন হবে তার মানে আমরা এই পাওয়ারের সাথে সিগন্যাল জিরোর সাথে কানেক্ট করে দিব জাস্ট একটুকুই হচ্ছে আমাদের যে ডায়াগ্রাম ড্রয়িং এর যে ক্লাসটা আছে বা কাজটা আছে জাস্ট একটুকু পর্যন্ত এই চাইতে বেশি কিছু না আমরা যদি আরেকটা কনসেপ্টের দিকে যাই যে অটোমেটিক ইনডোর ল্যাম্প এই কনসেপ্টে যদি যাই এখানে আমাদের যা যা কম্পোনেন্ট লেগেছিল তার মধ্যে আছে কি মোশন সেন্সর মোশন সেন্সর আর ল্যাম্প এই দুটা নিয়ে কিন্তু আমরা কি কাজটা করেছিলাম অটোমেটিক ইনডোর ল্যাম্পের কাজটা করেছিলাম তো আগের মতোই আমরা যেহেতু ডায়াগ্রাম ড্র করব আগের মতোই আমরা সেন্সর এবং লোড গুলা নিয়ে আসি মাঝখানে কন্ট্রোলারটা থাকুক এরপরে এই যে মোশন সেন্সর যেটা আছে সিগন্যাল আউটটা কোথায় গিয়ে মিলবে সিগন্যাল ইনে গিয়ে মিলবে আমরা মিলাই দিলাম এর পরবর্তীতে এই যে এখানে ল্যাম্প যেটা আছে সেটা জিরোতে বসাবো নাকি ওয়ানে বসাবো সেটা ডিপেন্ড করতেছে আমার কনসেপ্টের উপরে এখন দেখুন যদি মোশন সেন্সর হাই হয় তখন কি হবে ল্যাম্প অন এলস ল্যাম্প অফ তার মানে ল্যাম্প কখন অন আছে যখন সেন্সর হাই বা ওয়ান সিগন্যাল দিচ্ছে তখন তখন আমি কি করব এই যে এখান থেকে সিগন্যাল ওয়ানের সাথে এটা কানেক্ট করে দিলাম জাস্ট একটুকুই কাজ কিন্তু করবে এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমরা পরবর্তীতে যখন হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করব তখন আমরা ঠিক এইগুলা নিয়ে ঠিক এই ড্রয়িংটা দেখে দেখে কিন্তু পিনগুলা বসাবো বা তার দিয়ে যে কানেক্ট করব ঠিক এভাবে তার দিয়ে কানেক্ট কানেক্ট করব আমরা যদি আরেকটা কনসেপ্টে যাই যে আমাদের যে অটোমেটিক টিপ ডিটেক্টরে যে একটা ডায়াগ্রাম ছিল অটোমেটিক টিপ ডিটেক্টরের যে আইডিয়া একটা ছিল সেটা ডায়াগ্রামটা যদি আমরা ড্র করতে যাই তাহলে এখানে আমাদের কি কি ছিল যদি বা এখানে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে বাজারের এখানে যে ডিভাইসটা আছে ডিভাইসটা হবে এই জায়গায় আর টাইটেল যেটা আছে টাইটেলটা হবে কর্নারে তো সেন্সর আছে হচ্ছে এখানে মোশন সেন্সর আর বাজারটা থাকবে লোড হিসেবে তো সেন্সরটা সেন্সরের মতোই আমি বসাই দিলাম এখন কথা হচ্ছে বাজারটা কোথায় বসাবো সেটা আমার কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে আমার কনসেপ্টে বললো কি যদি মোশন সেন্সর হাই হয় তখন বাজারটা অন থাকবে এলস বাজার অফ তার মানে হচ্ছে সেন্সর যখন হাই মানে ওয়ান সিগন্যাল তখনই কি হবে আমার বাজারটা বাজবে সেই জন্য আমরা সেন্সরের সিগন্যাল ওয়ানের সাথে পাওয়ারটা লাগাই দিলাম জাস্ট একটুকু পর্যন্তই তো আমরা যদি এরকম যদি হয় যে কি আমি যদি এই যে সিগন্যাল জিরো দিয়ে এখানে সিগন্যাল জিরো দিয়ে যদি আরেকটা লোড চালাতে চাই আরেকটা যে কোনো লোড সাপোজ আমি একটা লাইট জ্বালাতে চাচ্ছি তখন তাহলে আমরা ঠিক এভাবে দিতে পারি এখানে কনসেপ্টটা হচ্ছে কনসেপ্টটা হয়ে যাবে ঠিক এরকম যদি মোশন সেন্সর হাই থাকে তখন বাজার বাজবে যখন লো হবে তখন ল্যাম্প জ্বলবে আপনাদের হয়তো এরকম কনসেপ্টও থাকতে পারে যে লো এর সময় একটা পাওয়ার একটা লোড চলতেছে হাই এর সময় আরেকটা লোড চলতেছে ঠিক এরকম কনসেপ্টটা এরকমও হতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে কি এরকমও আছে যে কি একই সিগন্যাল দিয়ে আমার দুইটা লোড চালানোর দরকার হতে পারে ঠিক এরকম যে মোশন সেন্সর যখন হাই সিগন্যালটা দিবে তখন আমার বাজারও বাজবে ল্যাম্পও চলবে বাজারও বাজবে ল্যাম্পও চলবে যেমন বাড়িতে একটা চোর ডুকলো সাথে সাথে বাতিটাও জ্বালা দিল বাজারটাও চালু করে দিল এরকম হতে পারে তখন আপনাদের এই যে সিগন্যাল ওয়ান থেকে পাওয়ার গেছে কই পাওয়ার ওয়ানে তাহলে আরেকটা পাওয়ার তো বাকি আছে সেটা দিয়ে চাইলে আমি আউটপুটে নিয়ে আরেকটা ল্যাম্প দিতে পারবো কারণ এখানে একটা মাত্র পোর্ট একটা মাত্র তার ঢুকানোর জায়গা আছে তো সেখানে যদি আমি আরেকটা এখানে প্যারালালি দিতে চাই তাও পারতাম কিন্তু এখানে যেহেতু আমার জায়গা আছে তাহলে আমি এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করতে পারতেছি কিন্তু এখানে আমার যদি আরেকটা কনসেপ্ট থাকে এরকম যে আহ একসাথে আমি দুটা সেন্সর থেকে সিগন্যাল নিবো এবং দুইটা আলাদা আলাদা দুটা আলাদা আলাদা লোড চালাবো সেক্ষেত্রে আমার তো আলাদা দুইটা পর্সনের দরকার হবে এত কম পর্যন্ত দেখছিলাম শুধুমাত্র একটা পর্সনের কাজ এখন যদি আমার সেন্সর ডবল হয় একটা লোডকে কখনো দুইটা সেন্সর এই সিস্টেমে আমরা চালাতে পারি না কারণ আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এই সেকশন পর্যন্ত যেহেতু আমরা নন প্রোগ্রামেবল নিয়ে কাজ করব সেক্ষেত্রে এই সেকশন পর্যন্ত আমাদের কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে তো সেই সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী আমরা একটা লোডকে দুইটা সেন্সর দিয়ে ম্যানিপুলেট করতে পারবো না বা চালাতে পারবো না তখন আমাদের যদি এরকম আপনাদের কোনো প্রজেক্টের আইডিয়া থেকে থাকে বা জমা দিয়েও থাকেন যে কি দুইটা সেন্সর ওখানে দুইটা আলাদা লোডকে অপারেট করতেছে তখন আপনারা জাস্ট একটা পর্সন বাড়া দিবেন আর কিছু না 
এই যে সিগন্যাল ইন ছিল জিরো ছিল ওয়ান ছিল আমরা জাস্ট আরেকটা পোর্শন বাড়াই দিলাম আপনার যদি তিনটা থাকে তিনটা পোর্শন দিয়ে দিবেন চারটা পোর্শন যদি থাকে চারটা পোর্শন দিয়ে দিবেন এরকম যদি একশোটা পোর্শন থাকে একশোটা পোর্শন দিয়ে দিবেন জাস্ট একটুকুই এর সাথে বেশি কিছু না তো আমাদের এই যে ডায়াগ্রাম ড্রয়িং এর যে ক্লাসটা এটা খুব সিম্পল একটা কাজ খুব সহজ একটা কাজ আপনারা ইজিলি চাইলে নিজে থেকে এই কাজটা করতে পারবেন এবং সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ দেখে দেখে আপনি যে কনসেপ্টটা দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ গত ক্লাসের যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছেন সেটাই ছিল সবচেয়ে বেশি কঠিন এবং এর পরবর্তী যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলোর মতো সহজ আর নেই প্রথম দুইটা ক্লাসে সর্বোচ্চ পরিমাণে কঠিন ছিল তো এই ড্রয়িং গুলা বা এই ডায়াগ্রাম গুলো সম্বন্ধে যদি আপনাদের কোন রকমের প্রশ্ন থেকে থাকে নিজেদের মধ্যে যদি কোন রকমের প্রশ্ন থেকে থাকে একটু করে হ্যান্ড রাইস করে জানাতে পারেন আর একটা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি এটাই যে এখানে যারা আপনারা উপস্থিত আছেন আপনারা যারা উপস্থিত আছেন আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা নিব হচ্ছে সম্পূর্ণটাই এখানে চ্যাটের উপরে এবং স্ক্রিনশট তুলে তো সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের যে আইডি নাম্বার আছে আপনাদের নামের সামনে আইডি নাম্বারটা একটু রিনেম করে দিন এখানে রিনেম করার অপশনটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের আইডি নাম্বার দিয়ে একটু রিনেম করে দিন আমি আবারও বলতেছি আপনারা আপনাদের নামটা আইডি নাম্বার যেটা আছে সেটা দিয়ে রিনেম করে দিন আমি উইদ ইন ফাইভ মিনিটস স্ক্রিনশট তুলে আপনাদেরকে এখান থেকে ছুটি দিব আপনারা আপনাদের আইডি নাম্বার যেটা আছে আইডি নাম্বারটা এখানে অ্যাড করে দিন আপনাদের নামের সাথে আরেফিন জি ভাইয়া হ্যালো জি বলেন জি শুনতে পাচ্ছেন ভাই হ্যাঁ ভাইয়া लैम्पे चार्जारिपलाई उड़े जा ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এই ক্লাস রিলেটেড একটু হাত তুলে জানাবেন এই ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে স্যার আদাব আদাব স্যার আমার স্যার গত ক্লাসে এসডব্লিউ রিলেটেড স্যার একটু প্রবলেম ছিল স্যার কেন কি হয়েছে স্যার আমি স্যার ওই অটোমেটিক पसिबल
नमन असलाकुम जी बोलो हाईनागर लो हम हाई होले लैम ऑन होवे और और जो भी हाई ना होए उल्टा सा चंन ये तो की आमी डिस्प्ले तो देखने तो हेलो डिस्प्ले तो देखने ये तो की क्या ना देखा जाता है ना ना सर ना सर आमी देखते बच्चे ना बाकी राखी देखते बच्चे ना अच्छा जाए हो ये तो पॉसिबल ये तो पॉसिबल बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टीड लैम्प में जो कॉन्सेप्ट शेड आउट से सेंसर जो कुन लो हो बे तो कुन लैम्प ऑन हो तो शेक ये तो हमारा सिग्नल जीरो जेटा से उकन देखे पावर नहीं बो एक उन मूल कॉन्सेप्ट आउट से आपने कौन शोमोई माने जीरो ते के आउटपुट नहीं এখন আপনার কনসেপ্টে যদি বলে যে কি সিগন্যাল যখন জিরো হবে তখন আমি বাতিটা জ্বালাবো তখন আপনি পাওয়ার 1 যেটা আছে বা পাওয়ার 2 থেকে পাওয়ার নিয়ে বা একটা জাম্পারের সাহায্যে আপনি সিগন্যাল জিরোতে লাগায় দেন কাজ করবে যে কোন একটা আর একটাতে কানেকশন দিলে হবে না মানে আমি আচ্ছা স্যার नूरुल इस्लाम सर अम्मे एसेंमेंट की बात एसेंमेंट बुत सी की तो की बात भी को को बुत पढ़ते सी ना की बात भी जो हम को को एसेंमेंट अपना रहा इटा खाता ही लिखे खाता ड्रॉ करे दोस्ता छो बिउड बे दोस्ता छो बितुले जमा दिए दिपन मुस्तफरी सिंह एक है ना जब उन एक तो देखा जाता है ऑटोमेटिक स्टील लैम्प शुदूक वालेकुम अस्सलाम जी सुनते बात चल अस्सलाम वालेकुम जी सर अभी सुनते बात चल सर आप भी सुनते बात चल जी जी बोलों सर आमर होते हैं सर इधर तो हमारे फार्सिटी होते हैं माना आईडी नंबर तो सर एक बार जो भी आमी चेंज कोरी तो हालत तो सर प्रॉब्लम हो जाए आमर जो नो वो जब की रीनेम कोट्टे बोलें जी सर फार्सिटी � बुजते एक साथ तो दो जने क्लास को तो सेंड सर 
একসাথে দুইজনে ক্লাস করতেছেন স্যার আপনার নাম কি আছে জি স্যার আপনার কথা ক্লাস করার সময় আটকে যাচ্ছে মানে আটকে যাচ্ছে তখন আমি বলছি আমার আটকে যাচ্ছে তাই জন্য বুঝ দেখিনা পাওয়ার কথা সিগন্যালের কথা বলা হচ্ছে না আমি বুঝছি না স্যার আর অ্যাসাইনমেন্ট এর সম্পর্কে একটু যদি আবার বলতেন স্যার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কি বুঝতাম আমার কথা কি এখন শোনা যাচ্ছে স্যার আর কি আছে যে এখন বলুন এখন হয়তো বা শোনা যাবে স্যার একটু অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে যদি আবার বলতেন অ্যাসাইনমেন্টটা এই যে যে ড্রয়িং গুলো দেখতে পাচ্ছেন বা যে কনসেপ্ট গুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্রিনের মধ্যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই কনসেপ্টটাই আপনার খাতার মধ্যে রেখে ছবি তুলে জমা দিতে হবে আপনার টোটাল 10টা কনসেপ্টের জন্য 10টা ছবি উঠবে 10টা ছবি জমা দিতে হবে আমরা যেরকম এখানে যে সেন্সর গুলো আছে সেন্সর থেকে সিগনাল কয় ভাবে আসে সেন্সর থেকে সিগন্যাল আসে মূলত দুই ভাবে একটা হয় জিরো আসে না হলে ওয়ান ওয়ান হিসেবে আসে তো সেই সিগন্যালটা নিয়ে বা জিরো সিগন্যাল বা ওয়ান সিগন্যাল নিয়ে আমরা কি করি একটা লোড চালাই তো লোডটা যে চালাবো আমরা জিরো থেকে চালাবো নাকি ওয়ান থেকে চালাবো সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমার কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে আমার কনসেপ্ট আসলে কি ছিল তো এখানে নিচে দেখেন এই যে কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা গত ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যে কনসেপ্টটা কি ছিল সেটা আমরা গত ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং গত ক্লাসের যে অ্যাসাইনমেন্টটা ছিল সেখানে কিন্তু আপনারা নিজেরাই দিয়ে দিচ্ছেন যে আপনার যে প্রজেক্ট আছে সেটার টাইটেলটা দিয়েছেন যে টাইটেলটা আমরা অ্যাসাইনমেন্টের সময় এই জায়গাতে লিখবো যে কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করেছি সেগুলো আমরা এখানে লিখবো যে কনসেপ্টটা ছিল সেটা আমরা নিচে লিখবো ফাইনালি আমরা এমন একটা ডায়াগ্রাম ড্র করব যেটা দিয়ে আমরা আমাদের যে হার্ডওয়্যার আছে হার্ডওয়্যারের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো এই যে ড্র করার আগে যে সেন্সরের সাথে আমরা যে কানেক্ট করব সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্টলি আছে সিগন্যালের সাথে অবশ্যই সেন্সর লাগবে এখন লোড যেটা আছে লোডটা কি আমরা জিরোর সাথে লাগাবো নাকি ওয়ানের সাথে লাগাবো সেটা ডিপেন্ড করতেছে আমার কনসেপ্টের উপরে কনসেপ্টে যদি বলে যে কি হাই অবস্থায় ল্যাম্প অন বা লোড অন তখন আমরা ওয়ান থেকে আউটপুটটা নিব যদি দেখা যাচ্ছে জিরো থাকা অবস্থায় লোড অন তখন আমরা জিরো থেকে নিব যেমন এখানে ল্যাম্প অন অন আসে কোথায় একাধিক যদি লোড চালানোর দরকার হয় যেমন এখানে দেখেন একাধিক লোড চালানোর যখন দরকার হবে তো আমরা চাইলে কিন্তু ঠিক এভাবে কাজটা করতে পারি এখান থেকে পাওয়ারটা আসলো পাওয়ার ওয়ানে পাওয়ার টু থেকে বের করে আবার আরেকটাতে দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে সিগন্যাল ইন ওয়ান থেকে শুরু সিগন্যাল ওয়ান বা জিরো থেকে পাওয়ার নিয়ে পাওয়ার টুতে লাগা দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এরকম যেন না হয় সিগন্যাল ওয়ান থেকে পাওয়া দিলাম হচ্ছে পাওয়ার ওয়ানে সিগন্যাল জিরো থেকে আবার পাওয়ার টুতে মানে প্যারালি দুটো দিয়ে দিলাম এরকম কখনো করবেন না কারণ একটা লোড কখনো দুইটা ডিসিশনে চলবে না একটা ডিসিশনের উপর চলবে তো সেক্ষেত্রে জিরোতে নাকি ওয়ানে যে কোনো একটাতে লাগাবেন বুঝতে পারছেন তো
डिजिटल लैम कम्पिटार कर फायर जी सब गुलाट कर अच्छा এগুলা একটু বলতে 
মিউট করেন হ্যালো আপনি একটু নয়েস এর মধ্যে আসেন তো মিউট করে দিন আইডিয়া সঠিক ছিল নাকি ভুল ছিল ওখান থেকে আমরা বেছে বেছে নিব তো মোটামুটি 700 সামথিং অ্যাটেন্ড ছিল তো তো 700 যদি অ্যাটেন্ড থাকে ওখানে 7000 7000 টা আইডিয়া তো জনে জনে যদি আমরা এভাবে যদি দেখাতে যাই বা ধরতে যাই অনেক সময়ের বিষয় তো আপনারা যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দিয়েছেন যদি দেখা যাচ্ছে ওখানে মার্ক যেটা পাচ্ছেন আমরা সেই মার্কটা দিয়ে দিচ্ছি অ্যাসাইনমেন্টটা শুদ্ধ হোক বা ভুল হোক ভুল হলে মার্ক কম শুদ্ধ হলে মার্ক বেশি জাস্ট ওইটাই এখানে যদি পারসন বাই পারসন আমরা জানাতে যাই 7000 টা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আমরা আলাদা আলাদা ভাবে জানাতে পারবো না অনেক সময় সাপেক্ষ বিষয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন আলোচনা করব যখন আমরা ফাইনালি আলাদা একটা কমিউনিটি বিল্ড আপ করতে পারবো ঠিক এরকম যে এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন 100% ভাবে যারা এখানে উপস্থিত যারা আছেন তারা 100% ভাবে এখানে যে লাস্ট পর্যন্ত থাকবে এরকম না আমরা যখন ল্যাব ক্লাস শুরু করব তখন ওখান থেকে শর্টলি বেছে নিব হচ্ছে কে কোন বিষয়ের উপর অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছেন তখন আমরা নিজেরা জিজ্ঞেস করব যে লাইসেন্সের উপর কে কি প্রজেক্ট দিয়েছেন একটু কমেন্টে জানান বা চ্যাটের মধ্যে জানান তখন আপনি যখন জানাবেন ওইটা নিয়ে তখন সেন্সরের উপর আলোচনা করব এভাবে ঢালাভাবে যখন আমরা আলোচনা করতে যাব সাতশো জন থেকে নেমে আপনারা দেড়শো জন থেকে দুশো জনে চলে আসতেছেন তো দেড়শো থেকে দুইশো জনকে কন্ট্রোল করা আর সাতশো জনকে কন্ট্রোল করার মধ্যে অনেক পার্থক্য তো এখন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব না সেন্সর ভিত্তিক ক্লাস গুলো যখন হবে তখন আলোচনা করব আমি বুঝি না যদি পরীক্ষা ছিল সাবির হোসেন প্রভাত হ্যালো ভাইয়া জি বলুন আসসালামু ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ওখানে আমি <laughs> ডিসেম্বরের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আর একটু দেখি চিন্তা করে তারপর যদি যদি মনে হয় পরে করব আচ্ছা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের ক্লাসটা যদি বা ছোট একটু প্রশ্ন তোলার জন্য আসলে ল্যাংদি হয়ে গেছে আমরা অলরেডি স্ক্রিনশট তুলেছি তারপরে আরেকবার তুলতেছি আপনারা একটু 
স্টেট হয়ে থাকেন লিপ নেবেন না ঠিক আছে সবার জন্য শুভকামনা থাকলো সামনের ক্লাসে সবার সাথে দেখা হচ্ছে সেই কামনাই আজকের মধ্যে শুভরাত্রি